ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு வெஜ்ஜு குருமா தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ஹோட்டலில் செய்கிற மாதிரி அதே டேஸ்டில் சூப்பராக எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே மூணு பேர் கலவா கால் மூடி வந்துட்டு தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் தேங்காய் கூட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முந்திரி முந்திரி வந்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு கிரீமியான டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அதனால் அஞ்சுலேருந்து ஆறு முழு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இங்கே அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிறோம் இது வந்து டேஸ்ட் சூப்பராக கொடுக்கும் அதுக்காக இது கூட வந்துட்டு கசகசா கசகசா வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ ஜாரில் போட்டுட்டு தேங்காய் வந்துட்டு நான் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு சூப்பராக அரைச்சி வச்சுட்டேன் உங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்லா க்ரீமி டெக்ஸ்டரில் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இதுதான் பேஸ் இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு அப்புறம் பிரியாணி இலை ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காரத்துக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் காய்க்கு வந்துட்டு நான் வந்து கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பீன்ஸ் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பேஸ்டாக இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கோங்க இங்கே வந்துட்டு நான் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அந்த பாத்திரம் சூடான பிறகு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி எண்ணெய் சூடான அப்புறமா நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பட்டை சோம்பு கிராம்பு பிரியாணி எல்லாம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இது வந்து லைட்டாக வந்து புரியணும் லைட்டாக மட்டும் நம்ம இதை வதக்கி விட்டுக்குவோம் லைட்டாக புரியணும் இது நல்லா பொறிஞ்ச அப்புறம் நம்ம வந்து வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் வதக்கிக்கிறோம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா ரெண்டுமே வந்துட்டு நல்லா வதங்கணும் வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிக்கணும் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு இஞ்சி பூண்டு இருக்கு இல்லையா இஞ்சி பூண்டு நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் திருப்பவும் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்னைக்கு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இதுவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அந்த இஞ்சியும் பூண்டும் வந்துட்டு பச்சை வாசனை போகணும் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் பச்சை வாசை போனால் தான் வந்துட்டு அந்த குருமா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து சரியாக வதக்காமல் குருமா செஞ்சோம்னா அது நல்லா இருக்காது அதாவது அந்த பச்சை ஸ்மெல் அடிச்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல்லும் இஞ்சியோட பச்சை ஸ்மெல்லும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் சாப்பிட்றப்ப இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்க்குறப்ப வந்து ரொம்பவே அந்த வாடை இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வாயில் கடிப்பட்டுச்சுன்னா அந்த பச்சை வாடை இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி இருக்கு அதையும் சேர்த்துட்டு தக்காளி மேஷ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கணும் இப்போ வந்துட்டு தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சூப்பராக வந்துட்டு தக்காளி குக் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த காய்கறிகள் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்து நம்ம சேர்த்துட்டு அதையும் குக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்காக இப்போ நம்ம எல்லா காயும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கிறோம் லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டு இது வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு குக் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை வேக விட்டு வதக்கி விட்டு வேக வச்சுக்கிறோம் இப்போது இது டென் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு குக் ஆன பிறகு நான் இதில் கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தனி மிளகாய் தூள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து இங்கே மிளகாய் தூளும் இதுவும் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறையா போட்டுக்கோங்க ஏன்னா பச்சை மிளகா போடுறனால அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்கே நான் வந்து நான் கரம் மசாலா இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு அதுவும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வர் அளவு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அளவு நம்ம குக் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மசாலாவோட பச்சை வடை போடணும் அதுக்காக வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் அளவு குக் பண்ணிக்கிறோம் இது ஒரு நிமிஷம் அளவு குக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தண்ணி ஊற்றிக்கணும் தண்ணி ஊற்றி இந்த காய்கறிகள்லாம் வந்துட்டு வேகணும் வேகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிடணும் மூடி வச்சுட்டு நம்ம குக் பண்ணும்போது இந்த காய் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு குக் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம வேக வைக்கணும் அதுக்காக மூடி வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ
செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவு தான் நம்ம கொதிக்க விடணும் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அளவு நம்ம கொதிக்க விட்டுக்கணும் இதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இந்த தேங்காய்க்கு நான் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் எனக்கு எந்த அளவுக்கு கிரேவியாக வேணும் அந்த அளவு ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் உப்பு கம்மியாக இருக்கா கூட இருக்கணும் கூட இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உப்பு வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஆகிரும் உங்களுக்கு ரொம்ப உப்பு காய்க்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா அந்த கிரேவி கன்சிஸ்டன்ஸி எனக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி முக்கியமான ஸ்டெப் ஒன்று பண்ணணும் அது என்னென்னா பால் பால் வந்துட்டு நம்ம இதில் சேர்க்கணும் பால் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இது எதுக்குன்னா டேஸ்ட் வந்துட்டு இன்னும் சூப்பராக ரொம்ப க்ரீமியாக இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம இதில் முந்திரி தேங்காயெலாம் அரைச்சிருக்கோம் அதுவே இன்னும் சூப்பராக டேஸ்ட் கொடுக்கும் பால் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்காக பால் சேர்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபைனலாக மல்லி இலை தூவி இறக்கிடுவோம் நான் எப்பயுமே ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் மல்லியில் போடுவேன் அப்போ தான் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்துட்டு இதை சாப்பிட போகிறேன் இது உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க ஹோட்டல்லாம் செய்கிற அதே குருமா டேஸ்ட்டு தான் இருந்துச்சு இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க